会手术多久了？还有多久？有没有什么情况啊？啊，进去好一会儿了。球的时候吗？我们来到这个世界，只想站在地球上看看太阳，采集这里的花草和果实，丰富我们星球的物种。运气好的话，就去看看极光。从来没有想要沾染这里的爱情。你看看你现在，哭哭啼啼的，回了家都丢人。你以为我就这样放弃了吗？不会的，我就是要取出信号器，就是要让你回家丢人。只不过。我会尽量保护他的，哪怕牺牲我自己伯伯，手术怎么样？谁是陈小琪啊？我我是。这个是方总让我诊交给你的，他说你可以回家了。回家？这难道是？你让我进去看看他。哎，我进去看看他。方总吩咐过，他不想见你。他是不是他出什么事儿了？我拜托你让我进去看看他好不好？我求求你，我拜托你让我进去看看他好好。你听不懂这话吗？他让你走，每次他都是因为你住得远。上次那巴掌是不是还没有打醒你？拿着你的东西，立刻走人。江雪，你别太过分了。我哥还没说什么呢，你怎么那么大意见？你哥的意思还不明显吗？让他走。小布，你还好吗？方龙，没事儿，放心，我们回家吧。你坚持住，我们回家。
你们可以进去了，不过千万不要让患者情绪波动。嗯，应该没问题了。我先回去了。哎，你不要见我哥了。不去了，我答应要放弃他的。再说了，他想见的人不是我。你知道你刚才还那么嚣张。其实我不是故意针对小七的，我只是希望。方冷早点好起来，方冷的病不就是小七吗？有他在这里，方冷就不会好。有些病本来就是治不好的，要不然你也不会过来帮我哥了。你不也是吗？祝我们都早日痊愈。差点死在那只乌龟手上。不会的，什么不会的？小七都跟我说了，那只乌龟想干掉你很久了。我这不还活得好好的吗？你真是气死我！做事情完全不靠谱，傻得跟小七一样。我只能相信他。虽然说中间有一些波折，但哥还是赌赢了。是，你赌赢了。小七也回家了，现在好了，以后我们再也见不到他了。哥，你没事吧？见不到就见不到吧，起码我知道，他还活在某个地方。快吃啊！你这乌龟做的身子不最爱吃这个了吗？我都把能量分你一半了，你也不至于一直不醒过来吧？要不，我再分给你一半？不行！你醒了，快出来，快出来！那个，你得答应我，如果我出来，你不会打我吧？哦，我不打你，我不打你。我疼你还来不及呢，你都帮我把信号器取出来了，是不是？你快出来，我绝不打你。嗯。